அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த சேனல்ல இருக்க வீடியோவை நீங்க முதல் முறையா பாக்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க அஸ்வினி பரணி கிருத்திகை முதலான இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களுக்கான குணங்கள் மற்றும் அவற்றின் பலன்களை பத்தி பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நட்சத்திரம் என்றால் என்ன நட்சத்திரத்தின் பலன்கள் என்ன நட்சத்திரங்களின் குணங்களை பத்தியும் பார்க்கலாம் ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் மிக மிக முக்கியமானது நட்சத்திரமாகும் பஞ்ச அங்கங்களில் நட்சத்திரமும் ஒன்றாகும் ஒருவர் எந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்துள்ளாரோ அந்த நட்சத்திரம் எந்த ராசியில் விழுகிறதோ அதுவே அவரது ஜென்மராசியாகும் ராசி மொத்தம் பன்னிரண்டு ஆகும் மொத்த நட்சத்திரம் இருபத்தி ஏழு ஆகும் இங்கு ஒவ்வொரு நட்சத்திரமும் நான்கு பாதங்களாக பிரிக்கப்பட்டு ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு பாதங்கள் என்று குறிக்கப்படுகின்றன சில குறிப்பிட்ட நட்சத்திரங்கள் முழுமையாக ஒரு ராசியை மட்டுமே குறிக்கும் சில நட்சத்திரங்கள் இரண்டு ராசியை குறிக்கும் அதாவது சில நட்சத்திரங்கள் இரண்டு ராசியங்களை ஆழ்வதாக கணக்கிடப்பட்டுள்ளனர் உதாரணமாக ஒருவர் அஸ்வினி நட்சத்திரத்தில் பிறந்ததாக வைத்துக் கொண்டால் அவரது ராசி மேஷமாகும் ஏனெனில் மேஷ ராசியில் அஸ்வினி நட்சத்திரத்தின் நான்கு பாதங்களும் முழுமையாக அடங்கியுள்ளன எனவே அவர் அஸ்வினி நட்சத்திரம் என்றால் எப்பொழுதுமே அவர் மேஷ ராசிக்காரர் என்றுதான் அர்த்தம் அதே சமயம் ஒருவர் கார்த்திகை நட்சத்திரத்தில் பிறந்ததாக வைத்துக் கொள்வோம் கார்த்திகை நட்சத்திரத்தில் ஒன்றாம் பாதம் மேஷ ராசியாகும் இரண்டு மூன்று நான்கு பாதங்கள் ரிஷபராசியில் அடங்கியுள்ளன இங்கு அவர் கார்த்திகை நட்சத்திரத்தின் எந்த பாதத்தில் பிறந்தார் என்று முதலில் பார்க்க வேண்டும் இதை அவர் பிறந்த நாடு பிறந்த ஊர் பிறந்த நேரம் இவற்றின் அடிப்படையில் அந்தந்த ஊரின் சூரிய உதயத்தை வைத்தும் அன்றைய பஞ்சாங்கத்தை பார்த்து சந்திரனின் நிலையை வைத்து அவர் எந்த பாதத்தில் பிறந்தார் என்று முடிவு செய்ய முடியும் இங்கு அவர் கார்த்திகை நட்சத்திரம் ஒன்றாம் பாதம் என்றால் மேஷ ராசியும் அது இல்லாமல் கார்த்திகை நட்சத்திரத்தில் இரண்டு மூன்று நான்கு பாதங்கள் என்றால் ரிஷபராசியும் குறிக்கப்படும் எனவே நட்சத்திர பாதத்தை வைத்து அவர் எந்த ராசியில் பிறந்தார் என்று அறிய முடியும் ஒருவர் கோயிலுக்கு போய் அர்ச்சகரிடம் தன்னுடைய கோத்திரம் மற்றும் தன்னுடைய ஜென்ம நட்சத்திரம் இவற்றை குறிப்பிட்டு அர்ச்சனை செய்ய சொல்கிறார் என்று வைத்துக் கொள்வோம் அவர் தன்னுடைய பெயரை குறிப்பிட்டு மிருக சீரிஷம் நட்சத்திரம் என்று சொன்னால் போதாது அவர் எந்த ராசி என்று குறிப்பிட வேண்டும் காரணம் மிருக சீரிஷ நட்சத்திரத்தின் ஒன்று இரண்டு பாதங்கள் ரிஷபராசியிலும் மூன்று நான்கு பாதங்கள் மிதுன ராசியிலும் அடங்கியுள்ளன இங்கு அவர் மிருக சீரிஷ நட்சத்திரம் ஒன்று இரண்டு பாதங்கள் என்றால் ரிஷபராசியிலும் மூன்று நான்கு பாதங்கள் என்றால் மிதுன ராசி என்று தெல்ல தெளிவாக தன் ராசியை தெரிந்து சொல்ல வேண்டும் இல்லையேல் தவறான ராசிக்கு அர்ச்சனை நடக்கும் ஒருவர் உத்தராட நட்சத்திரத்தில் பிறந்ததாக வைத்துக் கொள்வோம் உத்தராட நட்சத்திரத்தின் ஒன்றாம் பாதம் தனுசு ராசியிலும் இரண்டு மூன்று நான்கு பாதங்கள் மகர ராசியிலும் அடங்கியுள்ளன எனவே எல்லோரும் தங்களது நட்சத்திரம் எத்தனையாவது பாதம் அது எந்த ராசியை குறிக்கிறது என்று அவசியம் தெரிந்து கொள்ளல் வேண்டும் அப்பொழுதுதான் கோயிலில் அர்ச்சனை செய்ய திருமண பொருத்தம் பார்க்க யாகம் முதலிய பூஜை காரியங்களுக்கும் உபயோகப்படும் வானத்தில் எத்தனையோ கோடிக்கணக்கான நட்சத்திரங்கள் இருந்தாலும் நம் முன்னோர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கை கொண்ட நட்சத்திரங்களின் கூட்டத்தையே ஒரு நட்சத்திரமாக பாவித்து அவற்றின் உருவம் இப்படி இருக்கலாம் என்று எண்ணி அவற்றின் உருவம் எண் இவற்றை நமக்கு சுட்டி காட்டி உள்ளார்கள் புராணத்தில் இந்த நட்சத்திரங்கள் எல்லாம் பூலோகத்தில் பிறந்து நல்லது செய்து நல்ல புண்ணிய ஆத்மாக்களே பிரகாசிக்கிறார்கள் என்றால் புண்ணிய ஆத்மாக்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது இப்போது இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களுக்கான பலன்கள் மற்றும் குணங்களை பத்தி தனித்தனியா பார்க்கலாம் உத்திரம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கான பலன்கள் மற்றும் பொதுவான குணங்கள் எப்போதும் துருவென இருப்பது உங்கள் இயல்பாகும் சமூக பணிகள் செய்து புகழடைவீர்கள் எதிர்காலத்தை திட்டமிடுவதில் சிறந்தவர் நீங்கள் இந்த சிறந்த குணத்தால் நீங்கள் அரசியலில் நுழைந்தால் புகழடையலாம் லட்சியவாதியான நீங்கள் உங்களது ஆசைகள் அனைத்தையும் நிறைவேற்றிக் கொள்ள உழைப்பீர்கள் சிறு விஷயங்களில் ஆர்வம் காட்ட மாட்டீர்கள் உங்களது தொழிலை அடிக்கடி மாற்றுவது உங்களுக்கு பிடிக்காது எதையும் நிலையான தன்மையுடன் செய்வது உங்களுக்கு பிடிக்கும் அரச திரைகளால் லாபம் அடைவீர்கள் யாரையாவது நண்பராக அடைந்தால் காலம் முழுவதும் அந்த நட்பை தொடர்வீர்கள் எப்போதும் புதிய விஷயங்களை கற்பதில் ஆர்வம் கொண்டிருப்பீர்கள் இந்த குணத்தால் நீங்கள் எப்போதும் எதிலும் வெற்றி காண்பீர்கள் 
சில விஷயங்களில் நீங்கள் மகிழ்ச்சியாகவும் நிறைவாகவும் அதிர்ஷ்டசாலியாகவும் திகழ்வீர்கள் எதையும் நேர்மையாகவும் உண்மையாகவும் செய்து முடிப்பீர்கள் ஆன்மீகத்தில் ஆர்வம் கொண்டிருப்பீர்கள் தூய்மையான இதயம் கொண்ட உங்களுக்கு முன்கோபம் அதிகம் இருக்கும் எந்தவித எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் மற்றவருக்கு உதவுவீர்கள் அந்த விஷயத்தையும் சுயமாக செய்ய விரும்புவீர்கள் சமுதாயத்தில் வேறு விதமாக செயல்பட விரும்புவீர்கள் உங்களது மரியாதையை காப்பாற்றிக் கொள்ள எந்த பிரச்சனையிலும் சண்டையிலும் கலந்து கொள்ள மாட்டீர்கள் உங்களது பேச்சு ஆற்றலும் அறிவும் நிறைந்ததாக இருக்கும் நேர்மை நாணயத்துடன் வாழவே எப்போதும் விரும்புவீர்கள் உங்களது செல்வம் மற்றும் அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி மற்றவருக்கு உதவ தயங்க மாட்டீர்கள் பணத்தை சேமிப்பதில் திறமையானவர் நீங்கள் கூடுதலாக மூதாதையர் சொத்துக்களையும் பெறுவீர்கள் பொருளாதார ரீதியாக யாரையும் சார்ந்து இருக்க மாட்டீர்கள் மக்கள் தொடர்பு பணிகள் உங்களுக்கு மிகுந்த லாபம் தரும் வெற்றியை அடைய கடினமாக உழைக்க தயங்க மாட்டீர்கள் உங்களது முப்பத்தி இரண்டாவது வயது வரை சில போராட்டங்கள் வாழ்வில் இருக்கும் முப்பத்தி எட்டு வயதுக்கு பிறகு எண்ணியது அனைத்தும் நிறைவேறும் உங்களது திறமைகள் ஆசிரிய பணி எழுத்து அறிவியல் ஆராய்ச்சி போன்ற பணிகளில் வெளிப்படும் உங்களுக்கு லாபகரமான தொழில்கள் அரசியல் இசை விளையாட்டு உயரதிகாரி ரேங்க் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் மீடியா அல்லது மக்கள் தொடர்பு பணி பொழுதுபோக்கு மத போதகர் விரிவுரையாளர் பொருளாதார பிரிவு சமூக சேவை திருமண தகவல் தொடர்பு நிறுவனம் கணித நிபுணர் அல்லது அறிவியல் தொடர்பான பிரிவுகள் வானவியல் விளம்பரம் பத்திரிகை போன்றவை உங்களது திருமண வாழ்க்கை நன்றாக இருக்கும் திருப்தியான மனதினை நீங்கள் கொண்டுள்ளதால் இல்லறம் இனிக்கும் உங்களது வாழ்க்கை துணை குடும்ப நிர்வாகத்தில் சிறந்தவராக இருப்பார் அமைதியும் சாந்தமான பேச்சும் கொண்டவராக அவர் இருப்பார் கணிதம் அல்லது அறிவியலில் ஆர்வம் கொண்டவராகவும் அதில் வெற்றி பெறுபவராகவும் இருப்பார் மாடலிங் அல்லது நடிப்பு துறையை சேர்ந்தவராகவும் அவர் இருக்கக்கூடும் ஆடம்பர வாழ்வை விரும்பாதவராக அவர் இருக்கக்கூடும் இது இரட்டை நட்சத்திரம் பூர நட்சத்திரம் போலவே இரு கண் விழிகள் போல் அமைந்தவை நேர்கோட்டில் அமையாமல் சற்று ஏற்ற தாழ்வுகளுடன் அமைந்தவை இதன் முதல் பாதம் சிம்ம ராசியிலும் இரண்டு மூன்று நான்கு பாதங்கள் கன்னிராசியிலும் அமையும் முதல் பாதத்திற்கு ராசிநாதன் சூரியன் மற்ற மூன்று பாதங்களின் ராசிநாதன் புதன் திறமைசாலிகள் கல்வியறிவும் சமயோசித்த புத்தியும் கொண்டவர்கள் ஆசா பாசங்கள் அதிகம் இருந்தாலும் பிறருக்கு உதவ வேண்டும் என்ற தர்ம சிந்தனை இருக்கும் கோபம் இருந்தாலும் தன்னடக்கமும் இருக்கும் தான் நினைத்ததுதான் சரி என்ற பிடிவாத குணமும் உண்டு தெய்வ பக்தி நேர்மை உள்ளவர்கள் உத்திரம் நட்சத்திரம் முதலாம் பாதத்தில் பிறந்தவர்களுக்கான பலன்கள் இந்த பாதத்தின் அதிபதி குரு பகவான் அறிவாற்றல் திறமை உழைப்பு நியாய உணர்வு மிக்கவர்கள் சாஸ்திரங்களில் ஈடுபாடும் நம்பிக்கையும் இருக்கும் குருவை நாடி ஞானம் பெற நினைப்பவர்கள் உணர்ச்சி வசப்படக்கூடியவர்கள் சூது கபடம் பழிவாங்கும் வெறி போன்ற தீய குணங்கள் இருக்காது அன்பும் பண்பும் சகோதர பாசமும் உள்ளவர்கள் உத்திரம் நட்சத்திரம் இரண்டாம் பாதத்தில் பிறந்தவர்களுக்கான பலன்கள் இதனை ஆட்சி செய்பவர் சனி பொருளும் புகழும் சேர்ப்பதில் ஈடுபாடு மிக்கவர்கள் தலைமை குணங்கள் மேலோங்கி நிற்கும் சுயநலம் மிக்கவர்கள் அவசரக்காரர்கள் ஈட்டிய பொருளை இழந்து தவிப்பவர்கள் உத்திரம் நட்சத்திரம் மூன்றாம் பாதத்தில் பிறந்தவர்களுக்கான பலன்கள் இதற்கும் அதிபதி சனியே இரண்டாம் பாதத்துக்கு உரியவர்களின் இயல்பும் குணங்களும் இவர்களுக்கும் இருக்கும் கர்வம் ஆணவம் தான் என்ற அகம்பாவம் மிக்கவர்கள் எனவே பலரால் விரும்பப்படாதவர்கள் வெற்றிக்காக எதையும் செய்பவர்கள் உத்திரம் நட்சத்திரம் நான்காம் பாதத்தில் பிறந்தவர்களுக்கான பலன்கள் இதன் அதிபதி குரு நிதானமானவர்கள் அடக்கமானவர்கள் வளைந்து கொடுத்து வாழ தெரிந்தவர்கள் கல்வியில் சிறந்தவர்கள் திறமைசாலிகள் நல்ல உழைப்பாணிகள் தர்ம சிந்தனை உள்ள இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்